了，这没有你想要的东西。田医生。今天放假，你叫我们两个出来干嘛？对啊，还要准备这么多花瓣，到底要干什么呀？我告诉你们，真正有用的知识在课堂上是学不到，得到生活中去实践。今天我就要教你们作为一个男人最有用也是最常用的知识——泡妞。<笑>到时候你们肯定会感谢我的。哎，正前方两点方向目标出现。下面我就给你们演示下第一课，狭路相逢，勇者胜。你们原地待命啊，注意隐蔽。三十秒后，主动出击。哎呀，亮亮，等我呢吧？又淘气了啊！哎，三十秒到！哦哦哦！我逃逃逃逃逃逃逃！萌萌，哎呀，别逃！太逃！不要来！江医生，你还好吧？哦，哇，你这伤，从医学角度来讲，你得先去看跌打按摩，然后还得拍个片子。从泡妞的角度来说，这就是学费。这才刚刚开始呢，伤成这样才刚刚开始啊！那，那我还是老老实实学医吧。嗯，再帮我看一下手。你身上有没有残留的生化武器的味道？我觉得看你这副样子啊，我再也不能无动于衷了。江医生说你有抑郁症，我本来不当一回事的，结果昨天晚上你突然犯病，我差点没被你害死。所以呢，为了我的人身安全，为了海岛和谐，为了世界和平，我决定给你断根。断根，别紧张，就是断了你的病根。本姑娘呢，有一个神医宝典，向来密不外传的。不过我打算把它慷慨的送给你，谁让你是我的好朋友呢？这本书啊，在我辛苦的时候带给我希望，在我疲惫的时候带给我勇气。你把它好好收着，等你有一天难过的时候把它拿出来，保准你不再犯病了。幽默笑话五百则，有什么问题吗？其实我知道啊，像你这样的病人最怕被社会遗弃了。你的世界是冰冷的、孤独的。不过还好你有我，我可以救你。为了让你找到存在在这个世界上的价值，当务之急呢，就是要找一份工作。这样一来的话。你就不抑郁了，还可以为我挣钱，<笑>我简直是一举两得。你说我是不是很厉害？事<笑>不宜迟，我这就去海岛人才服务中心看看，看看有没有什么合适你的工作，顺便也给我找份工作。<笑>
我想问一下，这海螺街三十七号在哪儿啊？沈罗家呀。啊。哎，就在路的前面，第二个路口啊，左拐就到了。啊。哎、好。哎哎哎，呃、啊哎，您是沈罗什么人啊？我是他妈呀。哎，不对吧？沈罗他妈，我早些年见过，不长你这个样子。后妈，这老爷子才走多久啊？这小丫头片子，就搞了个不三不四的人住在家里。你是谁？我是谁？我还想问你是谁呢？这家都是我的，你在这干什么？我……行了，别说了。你父母呢？把他们叫来，我倒想问问他们是怎么教育孩子的。你们现在这些年轻人真是无法无天啊！你知不知道，这孤男寡女同居一事，那叫非法同居。这搁着过去，这是要拉出去游街的。真是不可理喻。承认也就罢了，你还顶嘴你，你什么态度啊？你这是？哎你，怎么了？吴菊兰，这是我继母。这是谁呀、啊？你男朋友？不是、啊，这是好朋友而已。切，好朋友？什么好朋友？那逾越性别的障碍都住到家里来了，还帮你洗衣服，你这朋友也未免太好了吧？小罗啊，你是知道的，你爸的工作特别的忙，这前一阵不是又出国了吗？你弟弟呢，现在正值高考，这功课负担实在是重的不得了。所以啊，这爷爷的后事就由我一人全权代表了。我们呢商量过了，这爷爷的葬礼呢不要太复杂，简单一点，意思一下就可以了。这事儿就交给你处理，剩下的。就是分配财产的事了，阿姨，你专程来这一趟，为的就是这事儿吧？那是自然啊，这么大的事儿也不能交给你一个人去办吧？我跟你爸商量过了，你爷爷在银行里有十万块钱的存款，你跟你弟弟一人五万，这剩下的呢就是这栋房子了。这房子估计能值个五十万，反正你一个人也住不了。就干脆把它卖了，还是一样，你跟你弟弟一人二十五万。爷爷生病的时候，你们都没来看过他，现在他过世了，你们总算出现了，也没有问问爷爷的具体情况。张口就要卖房子，我说你这孩子怎么这么不懂事呢？我不都已经说了吗？你爸爸忙，你弟弟要高考，所以这爷爷的事不就交给你一个人处理了吗？你一个大学毕业生就办这么点小事，还需要我们做长辈的来一一过问啊？我们唯一不放心的。就是这遗产的事儿，我不是来了吗？不要问了，爷爷的房子绝对不能卖。你搞搞清楚好不好？这根据继承法，我跟你爸才是遗产的第一顺序继承人。我们肯分你一半，已经算是仁至义尽了。你可别蹬鼻子上脸，别以为我不知道，你心里打着什么算盘？不肯卖房子，就是想独霸整栋房子，对不对？是啊，我是想独霸整栋房子。对你来说，这个地方就只是一个卖了能赚钱的老房子，但是对我来说，是我和爷爷全部的记忆，还有我整个童年时光唯一的一点温馨的记忆。这个房子卖了，那我拿什么来怀念爷爷？拿什么来怀念我那唯一的温暖时光？你就别可怜兮兮的跟我打感情牌了，这不卖房子也行，那你就把你弟弟应得的那份拿出来。怎么了？拿不出来，拿不出来就只能乖乖的卖房子。
总之我就一句话，这房子绝对不能卖的。笑。我告诉你，我不是来跟你商量的，我是来通知你我跟你爸商量的结果的。帮我把箱子拿到屋里去。我跟你说话呢，你听到没有？把箱子搬到屋里去。这房子不卖，我是不会走的。我倒要看看谁能把我赶出去。喂，你小心点，当心我的包，别弄脏了。弄脏了你可赔不起。我就算豁出命去，也要死拼到底。爷爷的房子绝对不能买。哎呀，但是我好像也没有死拼到底的本钱呢。小乱，你这个话的意思里面，我可是听出来了啊。你是不是想找我借钱呀、啊？哎呀，谈钱伤感情嘛。但是我跟别人也没有感情可以伤啊。爷爷走了。这个家，我想要替他守护好。我都计算好了，爷爷留下来的钱还有五万，可是这五万距离三十万还是差得太远了。可是我也拿不出太多的钱了，五万块最多了。再多一点好不好？我也想多一点，你又不是不知道我，我这个人就喜欢谈恋爱，谈恋爱有多费钱，你知不知道？能攒下五万块钱已经不容易了。你怎么不问问我呀？我可没有他这种变态爱好。哎，大头，不用了，你的好意我心领了。什么不用了？大头可是大老板啊，借钱这种事儿就应该找他。难道你想看你爷爷老宅被卖掉啊？可是人家大头做生意用的钱比我们还多呢。哎，你别纠结啊。虽然我现在手头也很紧，但是你的忙我肯定要帮的。大头，谢谢你。行啊，你大头啊。别看你平时一副奸商的嘴脸，真遇上发小有难的时候，你也是义不容辞，两肋插刀。生意是生意，朋友是朋友。我对朋友向来都是一片担心。行了吧？你对朋友一片担心，你也就对沈罗一片担心。我告诉你啊，改天我要是遇到什么难，你可得帮我。得了吧，你能有什么难？桃花劫啊！<笑>正经事，改天聊。来来来，快进屋瞧瞧，怎么样，还不错吧？啊，看起来还不错。是啊，你别看我们这小院有些年头了，可是我们一直养护的很好。再说了，这现在这年轻人不是都讲究什么文化品味吗？这小院要是搁在城里头，大小也算是个古迹了，你说是不是？是啊，是。喂，小罗。我刚刚去银行了，已经把钱打给你了。对，行行行，我现在就出门啊。这次可真多亏了你了，回头请你吃饭啊。不好意思啊，这房子不卖了，请。啊，就别理他，这房子是我和我老公的，我们说了算。不，真的不卖了，请走，请走。不好意思啊，走走走。你这是干什么？开什么玩笑？沈罗，你也太无法无天了。爹爹那份钱我来出，我这就去取钱，你等着啊。你别再打爷爷房子主意了，哎，你没钱就没钱，非得为了这个破房子求爷爷告奶奶的背一屁股的债，这么多钱，我看你以后怎么还。阿姨，张小罗的，他不在。啊不，我找您，我是小罗的朋友。周不闻，他们都叫我大头，你应该还记得吧？有黑巫师的消息吗？
我已经找到那个人了，但是跟踪了他一路，还是被他逃走了。那个家伙叫什么名字？我听沃列特说，这些年你和他一直在研究黑巫师的人。他叫安佐，当年偷取宁灵珠的那个人是他的师祖。这次他没有得到灵珠，还发现了我的行踪，他一定还会再回来的。当务之急，应该尽快找到灵珠。再过几天就是十五了。十五那天，我因为没有灵珠，会显得格外虚弱。我还会现出原形，所以必须要去海里边。但是那天，灵珠的力量会异常强大，我可以感觉到它在哪。No， 三十万一分不少，你好好数数。这三十万呢，肯定不假。不过我问过中介公司的人了。凭咱们小院的位置，还有它的历史文化价值，这宅子少说也得一百万。什么一百万？是啊，所以呢，你弟弟那份就不止三十万了，一口价五十五万。你当我三岁小孩啊？一百万，一百万卖给哪个冤大头啊？卖给谁那是我的事，你就不用操心了吧。我看你是存心的吧？你看我想留下这个房子，你就坐地起价，趁机讹人啊！我说你是怎么跟长辈说话的？我能把房子高价卖出去，那是我的本事。再说了，你跟你弟弟能多分一点，有什么不好的？在你眼里，是不是只有一个钱字？当然了，我为什么要跟钱过不去？瞧瞧你，怎么就这么死心眼儿啊？这有了这些钱，你就可以离开海岛，到城里买一套单身公寓呀、啊？我既然回来了，我就不会再离开了。我还是老话一句，这房子我绝对不卖。还有二十五万，就这几天赶紧凑齐了。我可没闲工夫陪你在这儿耗着。嗯、你的意思是叫我坐地起价？对，您就跟他们说这房子值一百万。我现在要五十五万。这房子到底能卖多少钱？他出去打听一下不就知道了吗？你说能卖一百万，这也差的太多了，谁买呀？我买。阿姨，其实这房子呢，我一直都特别喜欢，但是爷爷和小罗他一直不肯卖。只要你有法子让小罗不得不把这房子卖了，那我就会付一百万把这房子买下来。你这朋友够讲义气啊，没问题。我就照你说的，就跟小罗讲。谢谢阿姨。大头，行行，我这就出门啊。大头，这次可真多亏了你啊。不对呀、啊，你刚才是不是跟沈罗通了电话？哦，是我打的。你是不是答应会借钱给他？啊。你想逼他卖房，不把钱借给他不就行了吗？干嘛这么折腾啊？阿姨真是心如明镜啊，什么事情都瞒不过您啊。其实，我这有个小小的私心。我呀，从小我就喜欢小罗，我想连这房子跟小罗都要。你可真会做生意啊！您过去，您过去。什么？就一个晚上就涨了一倍的价钱？哼！哎，我说你这后妈的抬价能力，比大头还厉害呀！哎，别拿什么人都来跟我比，好不好？我也不知道，可是听他的意思，好像已经找到买主了。我觉得吧，你这个后妈就是想多捞一点钱。你说你爸怎么娶了这么一个女人啊？真的是……哎呀！不过，除了乖乖给他钱，好像也没有什么别的办法了。小罗，这要是再让我拿二十五万的话，我可真的拿不出来了。
你别怪我，大头，我怎么会怪你呢？你已经帮我很多忙了，气死我了！啊，难道对于这种悍妇，我们就只能眼睁睁的被他欺负吗？那不然你想怎么样？我就是咽不下这口气。这事儿要让爷爷知道了，他能安心的走吗？那没准半路就杀回来了，还得跟你后妈好好的理论理论，说不定还得抽他一顿。行了，说这些有什么用啊？我有办法了。让你后妈耀武扬威。子啊，那我回来住哪儿啊？在那边，好好的，还回来干什么呀？你都回来看我了。每年的中秋、清明，我还不是得回来探探亲呢、啊？哦，我知道了。那以后，我就去城里。我住在你那儿，我好好的看看我的儿子、孙子，最主要要好好的看看你。啊、不要不要不要！不要我不要！我我我我错了我错了我错了！别以为我不知道你干了些什么，仗着自己是长辈，就欺负小罗。就你这个表现。我不光是要看你，我还要带你走，跟你在下面好好的聊一聊，我教教你怎么做人。这么大老远的跑过来，你竟然还敢偷偷的再加十万！哎呀，别再讨价还价了，赶紧的，别穿帮了。那就还是原来的三三三三三十万吧，就不能再便宜点吗？啊，不不不，不能再便宜了，就就就就就就,就亏本了，亏本了。亏什么本啊？必须便宜。便宜点儿！我让你装神弄鬼！哎呦，我就是看到大家最近压力都很大，我就想活跃一下气氛嘛。活跃气氛是不是？对对，开个小玩笑。今天就让你好好活跃活跃气氛，我是让你活跃气氛啊！活跃气氛！我错了，我知道错了，哎，我知道错了，冷静，冷静，冷静！哎呀，哎呀，我真的知道错了，打死你！啊，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
年轻人真有意思，这走了一个又来一个，你们能不能动动脑子？除了装神弄鬼，就不能弄点别的？这一问我苏桂芳是被吓大的。你说你们这些假冒的人，现在就算出现一个真鬼，我照样撕烂剁碎了他，还不快滚？非要动手是不是？吓人是我们不对，不不不，小罗，这千错万错都是阿姨的错。阿姨昨天一晚上也没合眼，就是在想着该如何跟你道歉呢。阿姨，你怎么了？我怎么了？我,我的良心受到了深深的谴责。我怎么能做出这样的事情来？尤其是对自己的女儿，这种行为简直是禽兽不如，人神共愤。天理难容，小罗阿姨想过了，你弟弟现在年纪还小，这三十万是妥妥的够了。你要再多给我一分钱，我也是绝对不会要的，我绝对不会要的。时间不早了，我我我要我要赶早班的船回去，我我先走了。哎呀哎呀，冷静冷静。哎，你瞧瞧，哎，瞧瞧瞧瞧，我说什么来着？我的办法肯定管用，<笑>跑得比兔子还快。为什么跑那么快啊？被我吓的。<笑>就我这身演技，我还当个什么医生？我就该去演电影，奥斯卡影帝，妥妥的。<笑>亮亮，不要太痴迷我。<笑>哦，别以为我没看见他怎么打你的。你看见什么？你看。你只看见了前面，没看见后面。我告诉你，后面剧情发生了大逆转，他就哭着喊着求我呀，别让我再吓他，说他的精神已经处于崩溃的边缘。行了，<笑>别演了，我看着你都累。嗯，小罗，这下悬着的心总算放下了，恭喜你，好好庆祝一下。谢谢大家，这几天一直都那么挺我，有钱的出钱，有力的出力。我呢，过几天一定会好好的犒赏你们的。还有大头，谢谢你这么挺我，这次你挺哥们儿了，你的钱我一定会尽快还你。啊，不着急，不着急。这个完全没有 PS 的痕迹，鉴定完毕。那这么说，这照片是真的？是啊，我这朋友是搞婚纱摄影的，鉴定绝对一点问题也没有。哎，对了，你是不是又从这照片上看到什么宝贝了？兄弟最近手头紧，你可记着想着兄弟啊。放心吧。
肯定照顾你。给老师交代，是不是你干的？什么事？哎，别装了，我就知道是你干的。昨天晚上你对我后妈做了什么？哎，你说江医生这个冒牌鬼，都没能把他吓跑，还被他贬成了猪头。我继母可是人精哦，从小就对我凶神恶煞的，结果却被你吓成了这样，这得受多大刺激？难不成你真的是鬼啊？你演给我看看嘛，你是怎么扮鬼的？嗯，我在干活、啊。哎，捡个花是多要紧的事情啊！哎，你先演给我看看嘛。我告诉你啊，我就是个重口味爱好者，我喜欢听鬼故事啊，看恐怖电影，还玩什么鬼屋历险，反正越恐怖我越喜欢。哎，反正你闲着也没事，你就演给我看看嘛。我们这么好的交情，你不会不答应我吧？哎，你是不是这么演的？吴俊兰，哎我实在太饿了。我这正要给您打电话呢，客栈老板说你的平板电脑掉在那儿了，我想看看是不是你的，我就打开看看，没想到你怎么出现了？我的手机和我的平板电脑是连在一起的，我随时可以监控我的平板电脑。你下次撒谎之前，给我好好想清楚。我，我就喜欢你这种不知所措，完全被我操控。我相信这里面所有的内容，你都已经看过了，甚至凭借你的小聪明，心里已经有了无数的猜测。没错，我的公开身份是一名科学家。其实，我还有另外一个隐秘而古老的身份——巫师。我能用声呐技术控制蝙蝠，也能用药物立刻变得强大。最重要的是。我的能力远比你手上拿的平板电脑里的要多得多。我已经把我的秘密都告诉你了，不过，你有没有想过，这些危险的秘密
你知道的越多，也会死得越快。不过你放心，在你失去利用价值之前，我不会对你怎么样。聪明的话，就好好替我做事，努力当好一个有利用价值的小角色。我发现有件事情非常蹊跷，我打听到，周不闻这段时间一直在海岛上到处收集十九世纪的银器，尤其对银罐子特别感兴趣。难道他也在找灵柱？这个我还不确定，但是他的确是在替安佐做事。我曾经在安佐的房间里见过他。这个周不闻到底知道多少？他会不会也是黑巫师的人？我亲自去试试他，就什么都知道了你现在很放松，很放松。你的心正在慢慢的平静下来，你感受到前所未有的舒适。我将带你去一个全新的美好世界。现在，我要问你一个问题：你认识一个叫安佐的人吗？认识。你跟他是什么关系？他是我的客户，找我买古董。除此之外呢？仔细想，慢慢的想一想，除了帮他买古董，还帮他做过什么？你醒了。我这是在哪儿？嗯，这是我家。没事吧？我刚刚回家的时候看到你晕倒在路上，所以就把你扶进来休息一下。谢谢。你可能是中暑了，要不我给你倒杯水？呃，不用了，不用。谢谢你啊。那我先走了，谢谢啊。没关系，举手之劳